அன்பு வணக்கம் இதுவரை நமது ஜேஓசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்வோம் புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன நன்றி அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் ஒரு வாகனத்தில் அதனுடைய சக்கரங்கள் டயர் தேய்ந்து விட்டால் அதை நாம் தூக்கி வீசி விடுகிறோம் நம்முடைய ஆடைகள் பழையதாகிவிட்டால் அதை நாம் குப்பையில் போட்டு விடுகிறோம் நமக்கு உதவாத பழைய பொருட்களை எல்லாம் நாம் ஒதுக்கி விடுகிறோம் அது இனி நமக்கு உபயோகமற்றது என்று அதை நாம் மூளையில் வீசி விடுகிறோம் அதை போலத்தான் இந்த நம்முடைய மனிதர்களுடைய முதுமையும் முதுமை பொதுவாக புறக்கணிக்கப்படுகிறது அனுபவத்தின் சாரமாக அதன் முகத்தில் இருக்கும் சுருக்கங்களை போல அதனுடைய வாழ்வும் சுருங்கி விடுகிறது முதுமையினுடைய வாழ்வும் மகிழ்வும் சுருங்கி போய் விடுகிறது அது கடந்து வந்த முதுமை கடந்து வந்த இருளான பாதைகள் தலையில் வெள்ளையாக பிரதிபலிக்கிறது ஆனால் இன்றைய தினம் இன்றைய சூழலில் இந்த முதுமையானது பயனற்றது என்று கருதப்படுகிறது முதுமை என்பது பாரமாகிவிட்டது ஒரு தந்தை ஐந்து பிள்ளைகளை பராமரிக்கிறார் ஆனால் ஐந்து பிள்ளைகளும் சேர்ந்து ஒரு தந்தையை பராமரிக்க முடிவதில்லை அவர்கள் செய்வதில்லை அவர்கள் தங்களுடைய பொறுப்புகளை மற்றொருவரிடம் தள்ளிவிடுவதிலேயே குறியாக இருக்கிறார்கள் அங்கே சில நாள் அங்கே ஒரு மாதம் இங்கே ஒரு மாதம் என்று இருந்து வாருங்கள் என்று அனுப்புவதும் அதே போல் வயதான தாய் தந்தையை ஆளுக்கு ஒரு புறமாக பிரித்து விடுவோம் இது போன்ற அதெல்லாம் இன்றைய சூழலில் நடக்கிறது அதிலும் சிறிது வசதி வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் முதியோர் இல்லங்களில் சேர்த்து விடுகிறார்கள் ஒரு சிலரை பிள்ளைகள் இருந்தும் அனாதைகள் என்று சொல்லி அவர்களையும் முதியோர் இல்லங்களில் சேர்ப்பது உண்டு இப்படி இன்றைக்கு இந்த முதுமையானது ஏன் புறக்கணிக்கப்படுகிறது ஒரு ஒரு பிஞ்சை விட ஒரு கணிக்கு அதிக மதிப்பு இருக்க வேண்டும் ஒரு அரும்பை விட ஒரு மலருக்கு அதிக மதிப்பு இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த முதுமை மட்டும் அனுபவம் மிகுந்தாலும் அதனுடைய அனுபவம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது மதிப்பிழந்து போகிறது ஏன் இந்த நிலை பொதுவாக இந்த இந்த முதுமையில் மனிதர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதற்கு காரணம் இந்த மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்வை எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் தங்களுடைய வாழ்வை எப்படி வாழ்வது என்று தெரிந்த மனிதருக்கு முதுமை ஒரு பிரச்சனையாக இருப்பதில்லை ஏனென்றால் பொதுவாக இந்த முதியவர்கள் எதனால் வெறுக்கப்படுகிறார்கள் முதுமை எதனால் வெறுக்கப்படுகிறது என்றால் தங்களுடைய அனுபவங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல் சொல்கிறார்கள் இதில் என்ன சிக்கல் என்றால் தங்களுடைய அனுபவங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்வதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதே போல நடக்கும் என்று அறிவுரையும் கூறுவார்கள் இவர்கள் ஏதாவது ஒரு காலத்தில் யாரிடமாவது ஏமாந்திருப்பார்கள் எதையாவது பரிகுறித்திருப்பார்கள் உடனடியாக தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஏதாவது ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடும் போது இவர்கள் அதை ஞாபகப்படுத்தி எனக்கு அப்படி நேர்ந்தது உனக்கும் அப்படி நேர்ந்து விடும் இதே போல ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் தங்களுக்கு என்ன நேர்ந்ததோ அது அப்படியே உனக்கும் நேரும் என்பதை போல இவர்கள் பயமுறுத்துவார்கள் அறிவுரை சொல்கிறேன் என்ற பெயரை வாழ்க்கை 
ஒருவரை போல ஒருவருக்கு அனுபவங்கள் கொடுப்பதில்லை தந்தை ஒரு விஷயத்தில் தோற்றிருந்தால் மகனும் அதே விஷயத்தில் தோற்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை தந்தை ஒரு விஷயத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தால் மகனும் அதில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை வேறுபடலாம் ஆனால் தந்தை என்ன நினைக்கிறார் என்றால் தனக்கு தோல்வி ஏற்பட்டது என்றால் நிச்சயமாக தன்னுடைய பிள்ளைக்கும் அந்த நிலை ஏற்படும் எனவே அதை தடுக்கிறார் விஷயம் தெரியும் வரை ஒரு குழந்தையானது வாலிப பருவம் எட்டும் வரை அவர் அது அதற்கு அந்த குழந்தைக்கு ஆலோசனை சொல்லலாம் அதை வந்து அவர் வழி நடத்தலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இந்த குழந்தையானது தன்னுடைய வாழ்வை நடத்த முயற்சி செய்யும் போது இவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை கொண்டு அவன் அவனை குழப்புகிறார் இவன் தன் முன்னே இருக்கும் பிரச்சனையை பார்ப்பதா அல்லது தன்னுடைய தந்தையினுடைய அனுபவத்தை பார்ப்பதா இந்த குழப்பம் அவனுக்கு வந்து விடுகிறது எனவே தான் இந்த 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 வாலிபனானவன் தொடர்ந்து அதற்கு மேற்கொண்டு என்ன செய்வது என்ற குழப்பத்தை ஆழ்ந்து விடுகிறான் சூழ்நிலை அவனை முன்னோக்கி தள்ளுகிறது தந்தையோ அவனை பின்னோக்கி இழுக்கிறார் ஆக இந்த ஒரு முரண்பாடு தான் முதியவர்கள முதியவர்களுக்கும் இளையவர்களுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியாக இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் இப்போதைய காலத்திற்கேற்ப தொழில்நுட்பங்களை மற்ற விஷயங்களை கருத்துக்களை நாம் அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும் நாம் அந்த 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 சூழலிற்கு ஏற்ப நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் இன்னும் அந்த பழைய கதைகளையே சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் எங்கள் காலத்தில் என்று ஆரம்பித்து அதையே அதையே சிறப்பானதாக சொல்லுவார்கள் இப்போது இருப்பது சரியல்ல என்றும் தங்களுடைய காலத்தில் இருந்தது தான் சரி என்றும் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப அதை வலியுறுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் அதே போல இப்போது இருக்கும் விஷயங்களிலெல்லாம் குறைகளை காண்பார்கள் எங்கள் காலத்தில் இருந்த விஷயங்கள் தான் நிறைவானது என்றும் இப்போது இருக்கும் விஷயங்கள் அனைத்துமே நிறைவானவை அல்ல ஏதோ குறை இருக்கிறது என்பதைப் போலவும் அவர்கள் அதை விமர்சனம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் இவை எல்லாம் தான் இந்த இளையோர்களை முதியவர்கள் மீது வெறுப்பு கொள்ள செய்கிறது ஆனால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முதுமையும் தன்னகத்து அனுபவங்களை கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த அனுபவங்கள் மற்றவர்களை அச்சமூட்டுவதற்காக பயன்படுத்தும் போதுதான் முதுமை வெறுக்கப்படுகிறது நம்முடைய அனுபவங்களை மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்த பயன்படுத்தினால் இந்த முதுமை போற்றப்படுகிறது பாராட்டப்படுகிறது விரும்பப்படுகிறது எனவே குருமார்களுடைய முதுமை விரும்பப்படுகிறது ஏனென்றால் அந்த மனிதர் தன்னுடைய அனுபவத்தை கொண்டு மற்றவரை பயமுறுத்துவதில்லை மற்றவரையும் முன்னேற்றுகிறார் ஊக்கப்படுத்துகிறார் எனவே தான் ஒரு குருவினுடைய முதுமை போற்றப்படுகிறது ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய முதுமையானது வெறுக்கப்படுகிறது புறக்கணிக்கப்படுகிறது எனவே இந்த முதுமை வெறுக்கப்படுற காரணம் நம்முடைய அனுபவத்தை நாம் மற்றவர்களை அச்சமூட்டுவதற்கு பயமுறுத்துவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அதற்கு பதிலாக மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக இந்த முதுமையை நம்முடைய அனுபவங்களை பயன்படுத்தினால் அது மற்றவர்களுக்கும் பலனளிக்கும் அவர்களும் நம்மை விரும்புவார்கள் ஆனால் இந்த முதியவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் தங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் மற்றவர்களை விட நான் அறிவில் சிறந்தவன் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு செயல்படுவார்கள் அதுபோல் அல்லாமல் அதை ஒரு கட்டளையாக சொல்லாமல் ஒரு கருத்தாக சொன்னால் நட்போடு சொன்னால் கேட்டுக்கொள்வதுண்டு ஆனால் இவர்கள் ஒரு அதிகார தோரணையை பயன்படுத்துவதால் நான் மூத்தவன் என்றும் நான் பெரியவன் என்றும் இது நான் நான் சொல்வதே சரி என்பதை போன்ற அந்த தொனியில் அவர்கள் சொல்லும் போது இளையவர்களுக்கு அது விருப்பப்படுவதில்லை அவர்கள் அதை விரும்புவதில்லை அதையே நட்போடு சொன்னால் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு நிறைய உண்டு இரண்டாவது நம்முடைய அவர்களுடைய உடலுக்கு வயதாகி இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலான மனிதர்கள் உடல் வயதாவதற்கு முன்பே அவருடைய மனமானது வயதாகி விடுகிறது எப்போது ஒரு மனிதர் முதுமை அடைகிறார் என்றால் கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தும் போது புதிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளும் போது புதிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதை ஒருவன் நிறுத்திவிட்டால் அவர் முதுமையை எட்டிவிட்டார் என்று பொருள் புது புது விஷயங்களை அன்றாடம் கற்றுக்கொண்டு இருக்கும் ஒரு மனிதருக்கு முதுமை வருவதே இல்லை அவர் உடல் வேண்டுமானால் முதுமையை அடையலாம் ஆனால் அவருடைய உள்ளமானது குழந்தையை போன்றது தான் இளமையானது ஆக புது புது விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் வரை நமக்கு முதுமை என்பதே இல்லை 
ஆனால் பெரும்பாலான மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் தேங்கி நின்று விடுகிறார்கள் தாங்கள் இதற்கு மேல் பயணம் செய்வதில்லை என்று முடிவெடுத்து அங்கேயே அமர்ந்து விடுகிறார்கள் இவர்கள் முதுமை வயதானவர்கள் பெரியவர்கள் என்று ஒதுக்கப்பட்டு விடுகிறார்கள் எந்த மனிதர் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த மனிதர் இளமையான மனிதர் அவர் உடலளவில் வயதானவராக தோற்றமளித்தாலும் உள்ளத்தளவில் அவர் மிக இளமையான மனிதர் தான் அந்த மனிதரை எல்லோரும் விரும்புவார்கள் அவர் வயதானவர் என்பதையெல்லாம் பார்ப்பதில்லை அவருக்கு உள்ள என்ன விஷயம் வெளிப்படுகிறது என்பதைத்தான் அனைவரும் பார்க்கிறார்கள் எனவே எப்போது நாம் முதுமையை எட்டுகிறோம் என்றால் கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தும் போது கற்றுக்கொள்வதை ஏன் நாம் நிறுத்துகிறோம் என்றால் நமக்கு எல்லாம் தெரிந்து விட்டது என்ற எண்ணம் வரும்போது நாம் கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தி விடுகிறோம் அல்லது இது இப்படித்தான் என்று நாமே முடிவு செய்து கொள்கிறோம் அது என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக இப்படித்தான் இருக்கும் என்று நாமே முடிவு செய்து கொள்ள தொடங்கும் போது நாம் முதுமையை எட்டி விடுகிறோம் ஆக முதுமையை வெல்வது எப்படி என்றால் என்றும் இளமையோடு இருப்பது எப்படி என்றால் உடலளவில் அல்ல மனதளவில் நீங்கள் புது புது விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது உங்களது உள்ளமானது மிகுந்த இளமை துடிப்போடு இருக்கும் இந்த துடிப்பை அனைவரும் விரும்புவார்கள் உடல் வாலிபமாக இருக்கலாம் இளமையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மனதிற்குள் கற்றுக்கொள்ளும் திறனானது புதிதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற இந்த துடிப்பானது இல்லாமல் போனால் அந்த உடலும் உடல் வேண்டுமானால் இளமையாக இருக்கலாம் அந்த மனிதன் வயதானவனாகத்தான் கருதப்படுவான் இளமையாக இருந்தாலும் முதுமையை எட்டியதை போன்ற நிலையை அவன் அடைந்து விடுகிறான் ஆனால் ஒரு சிலர் வயதான உடல் இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் புது புது விஷயங்களை ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கொள்வது மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது மற்றவர்களோடு அதை பகிர்ந்து கொள்வது போன்ற இந்த செயல்களில் ஈடுபடும் வயதானவர்கள் அவர்கள் இளமையானவர்கள் தான் எனவே உடல் தீர்மானிப்பதில்லை இளமையை உடல் தீர்மானிப்பதில்லை முதுமை உள்ளம்தான் தீர்மானிக்கிறது எனவே நாம் முதுமையை மகிழ்வோடு ஆனந்தமாக கழிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்வை ஆனந்தமாக வாழ வேண்டும் இந்த வாழ்வின் அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கு அச்சமூட்டுவதற்கு அல்லாமல் பயமுறுத்துவதற்கு அல்லாமல் ஆலோசனை சொல்கிறேன் பேர் வழி என்று அவர்களை அவர்களுடைய முயற்சிகளை குறு தடுப்பதன் தடுப்பதற்கு பயன்படுத்தாமல் அவர்களுடைய புது புது முயற்சிகளை நாம் குறுக்கீடு செய்யாமல் இருப்பது இது போன்ற விஷயங்கள் செய்யாமல் இருந்தாலே போதுமானது நம்முடைய முதுமையானது அனைவராலும் விரும்பப்படும் பெரும்பாலான முதுமை வெறுக்கப்பட காரணம் அந்த உடலுக்குள் இருக்கும் இளமைத்தன்மையானது நீர்த்து போவதால் தான் வறண்டு போவதால் தான் உலர்ந்து போவதால் தான் அந்த அந்த மனிதரை அனைவரும் வெறுக்கிறார்கள் உயிர் துடிப்போடு இளமை பொங்கும் மனதோடு இருக்கும் ஒரு வயதான மனிதரை யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் புறக்கணிப்பதில்லை எனவே இந்த நுட்பம் தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நமக்கு வயதாகிவிட்டது இனிமேல் நாம் இன்னி தெரிந்து கொள்ள ஏதும் இல்லை இனி நாம் போய் தெரிந்து கொண்டு என்ன ஆகிறது என்ற எண்ணம்தான் நமக்கு முதுமையை கொண்டு வருகிறது அப்படி அல்லாமல் நாம் எந்த வயதினராக இருந்தாலும் புது புது விஷயங்களை ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கொண்டிருந்தால் அந்த வாழ்வானது நம்முடைய மரணம் வரை நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உபயோகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் இது ஒன்று தான் முதுமையை வெல்வதற்கு மிக சுலபமான ஆனந்தமான வழி அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யும் மேலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யும் மேலும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறவும் உங்களது கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கவும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்